Squid Game's popularity is evidence of the impact Korean culture is having around the world. The Oxford English Dictionary just announced that it's including 26 Korean words to its latest edition, including the word K-drama. Korean media has already been enormous in the United States. And so if we don't see more K-dramas, we'd be really surprised. And we... 안녕하세요, 원다입니다. 누나 치맥 대박이라고 한국어로 말해도 영어가 되어버리는 세상이 되었습니다. 이는 누나 치맥 대박이라는 단어가 모두 영어사전에 올라갔기 때문입니다. 옥스퍼드 영어사전은 영국의 옥스퍼드 대학교 출판부에서 출간하는 세계에서 가장 권위 있는 영어사전으로 인정받고 있는데요. 한국 문화가 세계에 널리 알려지면서 영국 옥스퍼드 영어사전의 활류와 관련된 단어가 대거 새로 실렸습니다. BBC와 가디언 등 영국 현지 언론은 한국 관련 단어가 OED의 대규모 신규 등재된 사실을 잇따라 보도했으며 전 세계적으로 한국 문화의 영향력이 커졌다고 평가했습니다. 다른 해외 언론들도 오징어 게임이나 영화 기생충, BTS 등이 국제적인 성공을 거두며 전 세계를 휩쓸었기 때문에 한국 대중문화와 관련된 단어들이 사전에 추가된 것은 놀라운 일이 아니라고 말합니다. 지난 10월 5일자 영국 일간 가디언과 BBC 방송 등에 따르면 옥스퍼드 대 출판부는 지난달 영어사전을 개정하면서 한국 단어 26개를 추가했습니다. 영국 옥스퍼드 영어사전 측은 공식 블로그에 대박! OED가 K 업데이트를 했다! 라는 제목의 글을 게재하기도 했습니다. 옥스퍼드 영어사전 측은 요즘 한국의 대중문화가 국제적으로 인기를 얻으면서 모든 것에 K라는 접두어가 붙는 것 같다. 한국 스타일은 이제 쿨함의 전형으로 여겨지고 있다. 한류는 정점을 달리고 있으며 이는 영화, 음악, 패션뿐만 아니라 언어에서도 느낄 수 있다 라며 한국 관련 단어가 대거 업데이트된 이유를 설명했습니다. 이어 K-드라마가 새롭게 OED에 추가됐다며 K-드라마는 2002년 싱가포르 신문에서 처음으로 이 단어를 사용했으며 K-드라마는 이제 k p o 과 같이 하나의 장르가 됐다고 설명했습니다. 또한 옥스퍼드 영어사전 측이 공식 블로그 게시글에 사용한 새로운 단어, 대박의 뜻에 대해서도 설명했는데요. 대박은 우연히 얻거나 발견한 가치가 있는 것을 뜻하는 명사 또는 열렬한 찬성을 뜻하는 감탄사라고 정의했습니다. 앞서 언급한 바와 같이 전 세계적으로 한국 문화의 영향력이 커지면서 한국 단어를 영어 사전에 등재할 필요성이 생겼기 때문에 새로 등재된 한국어 단어는 주로 문화와 관련된 단어였습니다. K-드라마, 한류, 먹방, 만화, 치맥 등의 단어죠. 이번 업데이트에서는 한국 음식을 일컫는 단어도 여러 포함되었습니다. 동치미, 갈비, 불고기, 삼겹살, 반찬, 김밥, 잡채 등인데요. 한국 문화의 확산과 함께 한국 음식도 전 세계적으로 인기를 끌고 있기 때문에 이제 전 세계인들은 영어 번역식 이름이 아닌 한국 음식 이름 그대로 부르고 사용해야만 하는 시절에 이르렀습니다. 앞으로는 특정 한국 음식 이름을 제대로 몰라 영어식으로 말하고 부르게 된다면 상식 수준이 꽤 낮은 사람이 되는 것이죠. 1976년에 옥스퍼드 사전에 올라간 김치를 김치가 아닌 Korean Pickled Cabbage와 같은 번역식 이름으로 부르면 상식 수준이 낮은 것으로 여겨지는 것처럼 말이죠. 또한 한국어 호칭인 누나, 오빠, 언니도 성별과 나이 차에 따라 각각 다르게 상대방을 부르는 단어라는 설명과 함께 사전에 실렸습니다. 한국식 영어 표현인 스킨십, 파이팅 등도 등재됐으며 PC방, 트로트, 애교도 사전에 들어갔습니다. 가디언은 애교라는 한국 단어가 새롭게 사전에 올라간 것도 흥미롭다고 보도했습니다. 세계 언어사전의 제왕이라 불리는 옥스퍼드 영어사전은 1879년부터 매년 최소 4번 이상 수십 명의 사전 편찬가와 세계 여러 나라 전문 지식인들이 참여해 사전을 개정합니다. BBC는 오징어 게임과 같은 드라마를 보거나 버터 또는 다이너마이트와 같이 방탄소년단의 히트곡을 듣는 등 아마도 당신은 삶 속에서 한국적인 영향을 받았을 것이라며 한국의 영향력이 OED에까지 이르렀다고 말했습니다. 가디언은 언어는 문화를 통해 전파되는 만큼 한국어 단어가 이번에 사전에 포함된 것은 그만큼 한국 문화가 세계적인 영향력을 미치고 있다는 것을 보여준다 라고 평가했습니다. 미국 NPR 뉴스는 오징어 게임의 인기는 한국 문화가 전 세계에 미치고 있는 영향의 증거라고 말하며 최근 옥스퍼드 영어사전이 K-드라마라는 단어를 포함하여 26개의 한국어 단어를 최신판에 포함했음을 덧붙였습니다. Red light, green light. You know, a kid's classic stop on red, run on green. And if you get caught moving on the red light, you're out. Well, what if the stakes were higher? What if winning made you super rich and losing meant you died? 
That is the premise of Squid Game. It's a Korean language drama or K-drama about people living on the margins, their lives ruined by crippling debt. Hundreds of contestants are offered a chance to repay those debts by competing in a series of children's games for shadowy elites to place bets on. Squid Game was released on Netflix last month and may be the platform's biggest show yet. It's number one in more than 90 countries. Squid Game's popularity is evidence of the impact Korean culture is having around the world. The Oxford English Dictionary just announced that it's including 26 Korean words to its latest edition, including the word K-drama. Right, social media may have shut down for a bit yesterday, but Netflix stayed <laughs> online. Good news for the millions of people devouring the hit show Squid Game. Didn't include us quite yet, no, but we'll right. see. Netflix CEO Ted Sar- Sarando says the nine-episode Korean thriller could become the streaming service's biggest non-English language show in the world. So what exactly is it and why is it so popular? Joining us now is NBC News youth and internet culture reporter Callan Rosenbach. Callan, good morning. All right, we just watched the trailer, so we have a little bit of a taste of what this is about. It looks freaky, so for people who don't know, explain what it's about and how it got so popular. So Squid Game follows a group of adults who are indebted and desperate and find themselves in a competition where they have to play children's games in order to win a large amount of money. Now, the catch is if they lose, they die. So the stakes are very high and people are flocking to this show. It is unlike anything anyone has ever seen before. And the reason that it is so popular is it's so rare that we see like a unique property today that doesn't have a built-in fan base, that isn't based on a book or a movie or a Mm. comic book. And to see the the aesthetics of this, it's so unique looking. Everything Mm -hmm. about it is, is drawing people in. And it's a big word of mouth show. Memes are being created, people are talking about it online, and it appeals to every demographic. So it's kind of the perfect storm for this to be one of the biggest Netflix shows ever. In short, not a cooking show about making calamari. That's <laughs> what I assumed at first, and it is not at all about that. All right, so let's talk about some of the pushback the show has gotten. One viral thread on Twitter says, if you don't understand Korean, you didn't really watch the same show. Translation was so bad. So, so how common is this reaction? Tell us more about it. Well, there are some people who agree with that thread and some people who say it's overblown. There's one scene in particular that people are pointing to, and I promise this isn't a spoiler, but there's a (laughs) a line that essentially says, you know, I'm not a genius, but I can figure things out. And the translation is closer to, I didn't go to school, but I'm very street smart. And so people are saying, you know, for that character, you're missing context in that particular translation. However, a lot of people have said, you know, translating as an art, it's not going to be a one-for-one perfect translation. And it does get the point across. You're not going to miss any major plot points because of the, the subtitles or the dubbing. Thanks for the promise of no spoilers, because we did promise that <laughs> at the top of the show. So that's great. And I don't want any, because I do want to watch it. Something else that I think is so interesting is Squid, Gra- Squid Games, hard for me to say, creator, reportedly wrote the show like a decade ago or so, but was rejected by a number of studios. Tell us about this moment for him and other foreign filmmakers. Do you think more platforms will in- invest in this diverse type of content going forward, especially with this popularity? Yeah, so I spoke to Julia Alexander, who's an analyst for Parrot Analytics, and she studies this kind of thing. And she said that she would be shocked if we're not seeing more K-dramas coming to the United States, and that's Korean dramas. You know, K-pop is huge in the United States. Parasite, which is a Korean film, won Best Picture at the Oscars. Mm. Korean media has already been enormous in the United States. And so if we don't see more K-dramas, we'd be really surprised. And we... uh, Expect that Netflix, Hulu, other streaming services will begin investing in these properties as well. Oh, Parasite was so good. Yeah. All right. Callan, thank you so much. That's a fun one.
다양한 한국 문화 컨텐츠가 전 세계적으로 영향력이 미치고 있는 지금. 한국어를 안다는 것만으로도 최고의 특권을 누리는 게 되고 있습니다. 헐리우드 영화를 자막 없이 감상하기 위해 영어 공부를 했었다는 한국인들처럼 이제 한국 드라마와 한국 영화를 제대로 누리기 위해 한국어를 배우겠다는 외국인들이 점점 더 많아질 것 같습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청해주셔서 감사합니다. 원대였습니다.